сегодня 25 августа, четверг. Смотрите выпуски. Очниц пошел копать черви для рыбалки и нашел человеческие останки. Ну, а здесь, здесь откуда что? Ну, слыхать ничего не было здесь. Расскажем подробности. Строительство Русаловского мини-полиса началось со скандала. Место под новостройки расчищают, а из мусора строят нелегальную свалку. Кинотеатр Дэм возобновляет показ новинок. Какие премьеры стартуют сегодня, узнаете в третьей части выпуска. Здесь проходил мужчина. Он копал червей за территорией забора нашего. Копал червей. Подошел к охраннику. Говорит, там череп. Ну, охранник среагировал, вызвал меня, как бы, ему нельзя пост покидать, вызвал меня. Мы пошли, посмотрели, где. Нашли этот черепок, ну, среагировали и быстренько вызвали милицию. Юрий Таршин работает дворником в местном профилактории. Говорит, убирает мусор и за забором. Люди постоянно ходят этими тропами. А вот в дебри мало кто заглядывает. Разве что рыбаки червей копают, да собак выгуливают. Вот один из них и наткнулся на страшную находку. Место здесь глухое. Это старый заброшенный городской яблоневый сад. Горожане называют его Почтовским. Расположен он за забором детской больницы. Именно здесь Ачуницы нашел человеческие останки. Наш проводник говорит, не похоже, чтобы кто-то прятал или скрывал. Все было на виду. Среди мусора и старой листвы. Судя по всему, рассказывает Юрий, пролежали они тут не один год, а то и десяток лет. Вот здесь. Вот точно. Вот карас. Ага. И вот на этом месте вот лежало. Здесь откуда что? Ну, слыхать ничего не было здесь. Ну, частенько собаки здесь бегают, лают. Ну, кто-то может гулять с собакой по саду, по темному. Было это еще в конце июля. Следственный комитет сразу возбудил уголовное дело. Подозреваемых в нем пока нет. А спустя месяц правоохранители решили разыскать мужчину, который первым обнаружил эту находку. Накануне в СМИ разместили обращение и ориентировку. А сегодня, как сообщили в полиции, он сам пришел в дежурную часть. Сейчас силовики выясняют, есть ли в этой истории криминал, кому принадлежали останки и как давно все случилось. Наталья Сусанина, Николай Черемных, телеканал ОСА. Мэрия отказала несогласным с ее политикой предпринимателям в проведении пикета. Конфликт владельцев павильонов и власти начался вместе с благоустройством Кирова и Зверева. Когда улицу стали обновлять и наводить порядок, этого же потребовали и от хозяев временных торговых точек. А кому-то чиновники предложили еще и переехать на другие места. Новые площадки – это улица Спортивная, Фрунзе в девятом микрорайоне. Мэрия обещает даже обустроить. Но малый бизнес воспринял наведение порядка как уничтожение. 18 августа от имени Краевого Союза малого предпринимательства была организована заявка на проведение пикета. Акцию протеста несогласные планировали устроить 29 го перед зданием мэрии. Заявили 100 участников. Накануне власти отказали пикетчикам. Исходя из действующей санитарно-эпидемиологической обстановки, исходя из действующего указа губернатора, по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на основании этих доводов мы письменно уведомили заявителя 19 августа об отказе в проведении публичного мероприятия. Отметим, что на днях с представителями бизнеса встретился мэр Игорь Тетенков. Пришли на нее не избранные, а все желающие. Часть владельцев павильонов тут же разрешили свои проблемы. Но недовольные все же остались. В Краевом союзе малого предпринимательства нам прокомментировали отказ в проведении пикета. Повторной заявки они подавать не будут. Но и несогласованные протесты проводить не рекомендуют. Как сообщила зампредседателя союза, сейчас они ждут ответ прокуратуры на свою жалобу. Строительство мини-полиса по улице Кагарина. Подписчики нам прислали видео, что якобы весь этот хлам, все эти деревья вывозят не на полигон, как это положено, в принципе, а в гаражное общество номер 18. Сейчас будем следить, куда у нас подрядчики свозят все это. Маршрут от будущего мини-полиса до места складирования мусора короткий. Большой груз двигается по улице строителей и сворачивает на 5 июля прямиком в гаражное общество. Водитель явно не в первый раз едет уверенно. В пункте назначения уже работает погрузчик, сдвигает во враг завалы из останков деревьев, заметая следы. Общество 18, вот этот же КАМАЗ приехал с Гагарина, вываливают. 
И если разрешение, сейчас спросим. Скажите, пожалуйста, с какой фирмы вы? А вам разрешили сюда свозить? Кто сказал? Вы с мини-полиса, вы с Гагарина приехали сюда. То есть вы отказываетесь? Молодой человек, ну я же с вами разговариваю. Просто фирму скажите, какая. Я не знаю, мне надо ничего. То есть вам сказали сюда везти? Показали? А скажите, сколько уже рейсов сделали? Первый рейс? А какая фирма-то у вас? Я ну, вы в какой фирме работаете? Я на То есть это ваш грузовик ваш? А вот на этих кадрах, которые сняты накануне, этот же грузовик тем же маршрутом привозит такой же мусор с будущего мини-полиса. Судя по фотографиям, сваливалось все как раз за ограждение с запрещающей табличкой. В разговоре с владельцем гаражного бокса выясняем, грузовики с валежником едут сюда не первый день. А сами-то спрашивали, что у вас свалочку, смотрю, делают из вашего общества гаражного. А что жаловаться? Я не знаю. Крайний сосед что-то вот, жаловался, но было говорит, расп распоряжение выше, говорит, сюда возить. Кто этот свыше решивший, что Ачинцам сойдет такое благоустройство из хлама от будущего новостроя Русала, нам выяснить пока не удалось. Напомним, на площадке между Гагарина, 40 лет ВКСМ и Калинина, АГК обещает построить микрорайон с закрытыми дворами. По проекту здесь должны снести 158 деревьев. Мэрия уже начала проверку по незаконной свалке. Как сообщили нам в отделе земельного контроля, разрешение на спил выдавалось, но весь мусор положено вывести на полигон. На АГК мы тоже сделали запрос контролировать своего подрядчика и отвечать за бардак должны русаловцы. Но ответить оперативно нам не смогли. Ранее новости ОСА рассказали что мини-полис в Ачинске чудным образом остался без садика, поликлиники. Поинтересовались, почему в нашем городе Русал строит купированный проект. Ответ по АГК ждем больше полумесяца. Может, новый детский садик и поликлинику Русал решил заменить свалкой в гаражах? Анна Ахметова, Наталья Сусанина, Алексей Любезнов, телеканал ОСА. Отдел оптика аптечного центра «Губернские аптеки» – это большой выбор витаминов и капель для глаз, контактных линз и аксессуаров. Очки на любой вкус, ультразвуковая чистка ваших очков. Скидки на линзы защиты от синего цвета и солнцезащитные очки до 30%. Бесплатная проверка зрения и помощь специалистов в подборе именно того, что нужно вам. Отдел оптика аптечного центра «Губернские аптеки» на Кравченко, 7А. Продается столовая заготовочная на 100 мест. Более тысячи квадратных метров в городе Ачинске на промплощадке Русал Ачинск. Асфальтированная дорога от шоссе. Стартовая стоимость 3 миллиона 200 тысяч рублей с НДС. Вся контактная информация на экране. Услуги по покосу травы. Город и пригород. Качественно и быстро в любое удобное для вас время. Обращаться по телефону 8 923 309 40 47. На пятом этаже в здании коммерческого назначения сдается помещение под любой вид деятельности. Общая площадь 800 квадратных метров. Лифт, два входа, большая парковка. Обращаться по телефону 8 983 575 46 66. Компания Синт представляет тариф интернет плюс телевидение. 150 мегабит в секунду. Более 100 каналов в высоком качестве. Неограниченный просмотр любимого видеоконтента на YouTube и Иви. И это всего за 650 рублей в месяц. Подробности тарифа узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 5630. Продаются трехэтажное нежилое здание площадью более пяти с половиной тысяч квадратных метров в городе Ачинске на промплощадке Русал Ачинск. Асфальтированная дорога от шоссе. Стартовая стоимость 14 миллионов 900 тысяч рублей с НДС. Вся контактная информация на экране.
Этот бурный грязный ручей – единственное, что сейчас мешает работникам магистрали продолжить прокладку теплосетей к строящимся домам в юго-восточном районе. По словам руководителя фирмы Олега Боровского, вода – единственное, что может помешать выполнить работы в срок. Но самый сложный участок рабочие уже практически завершили. Есть вопрос в том, что здесь большое обводнение, и приходится довольно много времени и средств тратить на именно на удаление вот этой воды, потому что здесь болотистая местность, плюс ливневки со всего юго-востока здесь, и поэтому маленько мы на месте, скажем так, буксуем. Но ничего, преодолеваем, откачиваем воду и лососами, и насосами, и движемся. Несколько сотен метров новой теплотрассы, говорит Олег Боровский, они должны уложить до сентября, чтобы у строителей домов было время на подключение к сетям. Работают четко по графику. На сегодня пройти осталось всего около 70 метров. Боровский уверен, что справятся за пару дней. Потом будет обустройство тепловой камеры. С ней тоже должны справиться за несколько дней. К слову, местные довольны работой подрядчика. Говорят, быстро, аккуратно и от некоторых проблем избавили. Ну здесь-то они нормально, они старались. Че, че говорить, улицу они махом сделали. Моя машина, ну, ночевала на улице, наверное, одну ночь, все. Надо дорогу пусть делают, все, больше ничего нам не надо. Отсыпят, все. Да она была, вода. Наоборот, они убрали воду, она еще ушла. Ушла отсюда. По, по теплотрассе идет вся вода же. Единственная оставшаяся проблема, по словам жителей Средней улицы, дорога. Поскольку местность болотистая, то и земля здесь плавает. А значит, той отсыпки, которую сделали работники магистрали, надолго не хватит, уверяют местные. Теперь здесь нужно основательно отсыпать дорогу, чтобы на несколько лет хватило. Но это уже скорее вопрос к мэрии. Николай Черемных, Алексей Любезнов, телеканал Оса. двадцать кубов на борт одним разом. Выдумка нет. Это новый мусоровоз, самый большой на западе края. Подробности о всех его фишках смотрите далее. Хорошая машина. Работать можно. Сложного ничего нет. Кондиционер бы еще, а так вообще бы белое дело. Водитель-оператор мусоровоза Юрий Заболотец рассказывает, что в экотранспорте работает полгода, но когда ему достался новенький мусоровоз, отнесся к технике с недоверием. Уж больно неудобные старые модели. Но эта машина, на удивление, оставляет приятные впечатления. Лучше стало намного, чем от старой колосни. Так лебежит, мягче идет. Управление, я не знаю, как это. Ну, вроде нормально, зима покажет. Сейчас вроде рулится неплохо. Тормоза все отличные на нем. Что удивительно, тормоза на КАМАЗе сейчас на этом хорошие делают. А еще, говорит Юрий, поражает простота управления установкой погрузки мусора. Я на другой маленькой машине работал. Здесь намного проще. Здесь можно и руками, как ну, кнопками механически загружать. Можно на автомате. На автомате вообще хорошо все. Нажал, и все, стоишь, ждешь. Он сам все седает, ничего не волнует. Этот мусоровоз самый большой и вместительный в парке экотранспорта, да и на западе Красноярского края. Руководитель Ачинской технологической зоны регионального оператора Сергей Лысенко с гордостью рассказывает про обновку. Получили машину в мае, после испытаний выпустили на линию. Один из главных плюсов нового мусоровоза – его работоспособность. Данный автомобиль э, уже современный и вмещает в себя более 120 кубов непрессованного мусора. За счет того, что у него стоит усиленная пресс-камера, которая очень хорошо прессует мусор. Для примера, за один рейс эта машина собирает столько же отходов, сколько вмещается в три стареньких мусоровоза. Автомобиль способен работать с тремя типами контейнеров. Евро первого типа, евро второго типа и МКС. А значит, может перевозить как мелкий, так и крупный мусор. Примечательно, что этот мусоровоз полностью импортозамещенный. То есть в нем нет ни одной иностранной детали, все российское. Как говорит представитель экотранспорта, это дает преимущество в его обслуживании. Нет проблем с запчастями. Несмотря на габаритет, Габариты, грузоподъемность и оснащенность оборудованием управлять им может всего один человек – водитель-оператор. Грузчики потребуются, если только производится сбор мусора в мешках или когда нужно выкатывать контейнеры из камер в многоквартирных домах. В экотранспорте уверены, что эта машина поможет еще качественнее выполнять вывоз твердых бытовых отходов. Николай Черемных, Алексей Любезнов, телеканал ОСА.
Эдем возобновил показ киноновинок в прокате Ачинс могут посмотреть две долгожданных премьеры для детей и взрослых. Итак, с 25 августа любителям Барбоскиных посвящается новый фильм «Барбоскин и Тим». Барбоскины мечтают прославиться и покорить интернет. Они умеют танцевать и снимать смешные ролики, которые собирают лайки и просмотры. Но до настоящих звезд интернета им еще далеко. Хотите узнать, чем все закончится? Тогда приходите на сеансы в 14.40. Приходите с детьми или всей семьей. Без сомнения, все останутся довольными. Вторая премьера из жанра «Поплакать и проникнуться в романтические отношения двух людей» – мелодрама «После». Это история, а точнее продолжение Тессы и Хардина. Их любовь неоспорима, и с каждым новым испытанием их связь становится все крепче, а страсть все сильнее. Ждет ли сказку счастливый финал? Узнаете сами. Этот фильм можно посмотреть в 14.30, в 18.30 или в 20.30. Все подробности, а также бронирование билетов можно получить по телефону 2.33.02. В Ачинске объявлен набор в народную дружину. Это добровольные помощники правоохранительным органам. Принимают туда люди старше 18 лет по собеседованию. Фактически это дополнительный заработок и охрана общественного порядка. Стоит отметить, что оплата здесь почасовая. Дружинники привлекаются во время общегородских праздников или спортивных мероприятий. Напомню, недавно контрольно-счетная палата нашла кучу нарушений в работе народной дружины. Тогда в ней сменился командир, а часть сотрудников уволилась. После этого мэрия хорошо хорошо перетрясла дружину и теперь пополняет ее ряды. Все справки по телефону 732 90.